ഡോമൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാങ്ക് പി യു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് പി ഒ ക്യു ഐയിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എങ്ങനെ ബാങ്ക് പി ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ വിടാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ വിടാം അത് കണ്ട് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡീലർ ഓഫേഴ്സ് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് പി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദ സെയിൽ അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ പി പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും ആൻഡ് ക്യു പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽ എക്സീഡിങ് ഇറ്റ് അതിന് മോഡലുള്ളതിന് ക്യൂ പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും ഇ ഗിവ്സ് റുപ്പീസ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ആസ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എ സെയിൽ റുപ്പീസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ പി പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും അതിന് മുകളിൽ ക്യൂ പെർസെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും അത് മനസ്സിലുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇലവൻ തൗസൻഡ് വരെ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ ആസ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എ സെയിൽ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ റേറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ആൻഡ് ക്യു ആ കമ്മീഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന് ടു വൺ സിക്സ് സീറോ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും ഇലവൻ തൗസൻഡിന് വൺ ത്രീ ഇലവൻ തൗസൻഡിന് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ വലുത് ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം അവസാനത്തെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ കുറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ഈ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എത്രയാണത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലവൻ തൗസൻഡിന് ശേഷമുള്ള സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ക്യു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ കിട്ടി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് ഇപ്പോഴേ കിട്ടും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് ഇപ്പോഴേ കിട്ടും ഇനി ഇലവൻ തൗസൻഡ് വരെ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടുന്നതും സിക്സ് തൗസൻഡിന് സെവൻ എയ്റ്റി ആണെന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇത് രണ്ടും മാത്രം എടുത്താലേ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ഈ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ആ കാണുമ്പോഴേ അറിയണം ഇത് കാണുമ്പോഴേ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി അപ്പോഴേ ഇത് ട്വൽവ് പെർസെൻ്റ് ആണെന്നും ഇത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻ്റ് ആണെന്നും മനസ്സിൽ വരണം ടേബിൾസ് എല്ലാം നല്ല തറവായിരിക്കണം എന്നല്ല അതെയൊന്നും പി ഒ ടെസ്റ്റിന് അവിടെ അടുക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പോഴേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ബിസിനസ് മാൻസ് ഇൻകം ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വസ് എസ് ദാറ്റ് ഹി ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇൻ ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് ലെസ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ സിക്സ്റ്റീനിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് സ്റ്റിൽ ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം ഇൻകം അപ്പോഴും അയാൾക്ക് സെയിം ഇൻകം തന്നെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനിൽ കിട്ടി അതേ ഇൻകം തന്നെ കിട്ടി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻകം സിക്കിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്ലസ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്ന ടോട്ടലാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം ഇൻകം ആസ് ദാറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെയിം ഇൻകം കിട്ടിയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻ
his investment was less by 6000 in 2016 2016 la 6000 rupees investment il koranju pakshe still he had the same income income nu parayanda nu paranju investment into 15% aanu profit engil investment inde 115% 2016 la adum idu 2016 aanu adum 2016 ladu 20% aanu profit appo investment inde 120% appo 15 la investment inde 115% 16 la investment inde 120% investment inde 115% um investment inde 120% 15% profit engil uh, investment inde 115% aanu income 20% profit engil investment inde 120% aanu income idu random same aanu but we have 115 percent of percent of 2015 investment i1 i1 is equal to 120 percent of i2 percentage by 100 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 by I1 is to I2. I1 2015, I2 2016. Sequel to 120. I1 by I2 is 120 by 115. If I cancel, 24 is 23. 24 by 23 is 24 is to 23. The investment ratio 2015 is 2016. Investment ratio is 24 is to 23. Question: His investment. Um, Sorry, in the year 2016, his investment was less by 6,000. His investment was 6,000. The 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 144. That's the answer. 24 into 6 is 120 into 24 144. Split multiplication exercise video. That's the answer. Now, 6 into 24 is 124. 1 into 6000 is 24. Then, do 24. 6 into 24 144. 144 moon 0. Answer 144,000. This is fast. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Slowly, the question is not the question. 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 The question is not the Pin the character G and Shilikia is the random of chond speed on Daka. Ask speed in a value. Alarm Chuma speed on Chal, Marinum, Mokumokola. Never go sooner, Chilgan again. Next question will come Deepa invests thirty per cent of her annual salary in PPF. Thirty per cent in PPF. PPF. Invest and spends 30% of the remaining. Remaining is either the baki, either 30%, other the baki 70%, other than the 30%, 70% and 30%, 21%, 70% and 30%, 21%, I can't do it. 21%, 21% and the remaining in on paying rent, rent in 21%. She spends 25% and 15%, 25% and 15% of her monthly salary every month on groceries and traveling expenses respectively. This is groceries and this is traveling expenses. Groceries and traveling expenses respectively. If you have annual and monthly, you can see it in the month. Monthly 25 percent which spend the jayal. Monthly salary 25 percent which spend the jayal. What annual salary? Annual salary 25 percent. Then I am. One day I am not doing that. 
മന്ത്ലി സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് റെഗുലറായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മൊത്തം ആനുവൽ സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആനുവലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ പി പി എഫ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ പി പി എഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ദി റിമെയിനിങ് ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വരണം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് റെൻറ്റിന് പേ ചെയ്തു ഷി സ്പെൻഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹർ മന്ത്ലി സാലറി എവറി മന്ത് ഓൺ ഗ്രോസറീസ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ മെൻഷൻ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ മെൻഷൻ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെൻഡ് റെൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് ഇത് ആനുവൽ റെൻഡ് ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആനുവൽ സാലറിയുടെ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ആ റെൻറ്റിന് പേ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി സാലറിയുടെയും ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതെല്ലാം കൂടെ ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ മെൻഷൻ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെൻഡ് ഇതെല്ലാം പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷി കീപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഹർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതിന് മൂന്നിന് ശേഷം ബാക്കി അത് എത്ര ഇത് എത്ര നോക്കി സിക്സ്റ്റി വൺ അല്ലേ യെസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി റെൻറ്റ് ഗ്രോസറീസ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ മെൻഷൻ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെൻറ്റ് ഷി കീപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ഹർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സോറി ഈ സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഷി കീപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് റിമെയിനിങ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് റിമെയിനിങ് തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സേവ് ചെയ്തു ഷി കീപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഹർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആസ് സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സേവ് ചെയ്തതാണ് ഇൻ എ ഇയർ ഷി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ നയൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ആസ് സേവിങ്സ് അപ്പം ഈ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ആനുവൽ സാലറി ഇത്രയാണെന്ന് ഉറപ്പായി എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ഷി ഇൻവെസ്റ്റ് പി പി എഫ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പി പി എഫ് ഫ്രം ഹെർ ആനുവൽ സേവിങ്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിംഗിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ബാങ്കിലിട്ടത് അതായത് ഈ എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ബാങ്കിലിട്ടു അതിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പി പി എഫിൽ അടയ്ക്കുന്നത് പി പി എഫിൽ എത്ര അടയ്ക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അറിയേണ്ട എന്തോ ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ പി പി എഫ് നമുക്ക് എന്തറിയാം വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ദി ആനുവൽ സാലറിയാണ് പി പി എഫിൽ ഇട്ടത് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി പി എഫിൽ ഇട്ടത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ദി ആനുവൽ സാലറിയാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാം തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആനുവൽ സാലറി അറിയാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആണ് തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് വേണം ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതേ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വേറെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേഗം മനസ്സിൽ നടക്കണം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അറിയാം ഇതാണ് തേർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇനി ഡിവിഷൻ നടക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വിടം കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിളാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 
ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ കാണും പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ കുറേ ഞാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അത് റിമെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ മനസ്സിൽ വരണം അതിന് മുന്നേ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ബാങ്ക് പി ഒ ടെസ്റ്റാണ് അത് ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഇവിടെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒഴിവാക്കാവുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒഴിവാക്കി തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അല്പം പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരിക എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്ക് പി ഒ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകാൻ പറ്റുമോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 ഒക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും സമയത്തൊന്നും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്